，究竟发生了什么？于爱要凶奶骂人。这时还要从这里说起，这天爱姐正在场地玩，结果被玩具绊倒了。按照爱姐的脾气，平时她肯定会对玩具大打出手，但这次她的表现却出乎人的意料。哎，完了，要越狱吗？爱姐。他站到玩具上后，想要越狱出去。这时呀，哥哥与可站了出来。哥哥平时深受妈妈二顺的教诲，这编制生活要比野外幸福的多，所以可可抱住了妹妹的脚，在努力的阻止她越狱。可可为了劝爱姐，直接摔倒在地，倒地的她顾不上疼痛，爬起来继续阻止妹妹，甚至还气愤的打了妹妹一下，以此来教育调皮的妹妹。可可也懂妹妹脾气，教育完后就去呼叫奶妈了。看到没有，之妹莫如歌，爱姐还在尝试越狱，哥哥的一片好心被她完全忽略。但是奶妈一来，本以为她会老实，结果她耀武扬威，还对奶妈凶了起来。这便有了开头的那一幕。哈哈，这爱姐凶起来。连奶妈都不敢靠近，特么的这爱姐脾气真不小。越狱没有成功，反过来对奶妈凶凶。要是亲妈二顺来的话，爱姐估计又少不了一顿胖揍。最后的最后，奶妈为了防止爱姐越狱成功，将玩具给扔了出去。而爱姐有了食物后，越狱的事当场就忘了，吃的老香了。天了！大熊猫一个屁，直接喷冒烟了，这威力也太大了吧！没见过大熊猫放屁的朋友，今天算是有眼福了。这只大熊猫正在吃东西，突然它便停了下来，然后一个侧身，一个抬脚。天啦，这个动作和我朋友好像，我真想把它艾特出来、啊。最厉害的地方在于，它一个屁直接干冒烟了。你有病！同样放屁冒烟的还有七仔，这究竟是威力太大，还是屁就是这种颜色的？有没有养过大熊猫的？赶紧出来解释一下。还有这只大熊猫，带娃的过程中突然放了一个屁，把怀中的孩子都惊醒了。哈哈，孩子都吓出了声。注意熊猫妈妈的眼神，那是既尴尬又想笑。这屁声太大。把工作人员都吸引了过来，看看他有没有窜稀。在我看来，最牛的还是既然放屁，一个屁把自己都吓到了，加点特效和声音，简直绝了。而最搞笑的还是当属这只小熊猫，明明是打嗝，姿势和声音却像放屁。宝宝是不是盆盆奶吃多了，既想放屁又想打嗝呢？然后就发出了这种声音，哈哈。大熊猫打嗝有没有拯救办法了？看它这个样子，饲养员要注定无眠了。大熊猫国庆用实力证明，三年半的母乳没有一口是白喝的。来吧，上证据！只见国庆紧靠双臂，就将两百多斤的自己置于空中。要不是有全景图，还以为他踩在物体上呢。看到这一幕，我再也忍不住了，立马从床上跳起来，做了两个俯卧撑。特么的是真累呀、啊！体能这一块，我真是废物。不如咱们国宝大熊猫，还有很多次，国庆在自己的园内轻松推倒各种大型摆放物品。作为一个女孩子，她真是力大如牛呀！果然，那些喝母乳长大的孩子，身体素质就是好一些。国庆就是一个很好的例子，喝奶喝到三岁半，身体素质就是棒。国庆听后直呼，要不是亲妈给她强行戒奶，熊家喝到六岁半。还能飞起来。这里插播一个知识，很多人误认为是饲养员给国庆强行断奶的，实际上是梅青妈妈强行去的，这才给国庆断奶。国庆，你害不害羞啊？还吃奶？多大了你？三岁了哦。后来的事你们也知道了，这孩子因为被强行戒奶，连续哭了几天几夜。对此，奶爸表示，伤心的小熊不要听慢歌。听到了国庆的妹妹歌。哎呀，伤心的时候不要听慢歌啦，越听越伤心啦、啊。我们来首快歌怎么样？哎，为了让国庆从没奶喝的悲伤中走出来，奶爸不仅白天给国庆准备了丰富的食物，而且怕他晚上哭泣，还亲自给他做了夜宵压压泪。来吧，给大家吃两串先吧。我靠，这两奶爸我粉了，鼻口还特意留给了屏幕前的粉丝们。来吧，上桌，上雅桌。哈哈。这食物和这词简直是仪式感十足呀！然后国庆边吃边嗷嗷哭，我没找到他现场嗷嗷哭的视频，不然给你们肚子都要笑疼。最终在奶爸细心的呵护下，国庆彻底从借奶的悲伤中走了出来。但熊孩子的力气依旧在，不是在搞破坏，就是在搞破坏的路上。对此，我想吟诗一首：那个熊还金犹在，不见当年喝奶熊。看到国庆如今这么开心，好想对着他说一句：国庆喝奶吗？
这只想要产奶爸两耳屎的大熊猫叫做文静，它是妈妈雅丽的第三个孩子。都说雅丽专产刀疤小熊，这一届的文静并不文静，下一届的雅致也不雅致。文静之所以要扇奶爸，其实原因也很简单。这天由于天气太热，奶爸怕熊孩子们中暑，下午三点奶爸们就来哄小熊回家。经过一番努力，其他的小熊都收回去了，唯独小辣椒文静不肯回家。两个奶爸本以为盆盆奶会管用，哪知文静不仅原地赖皮，还当场追赶起了奶爸。网友曾不欺我。文静果然不文静，奶爸那是一路的连哄带骗，文静是一路的撒泼打滚，他哄他追，他们插翅难飞。五米的距离，奶爸硬是哄了五分钟，这才抵达门口。文静本来就很生气，看到奶爸还推自己的屁股，文静终于是忍无可忍，直接待在门口就不走了。他推他头，他心里难熬，转过身就爆发了起来，对着奶爸就要铲他两耳屎，烦死了！发泄完后，这才灰溜溜进去了。到了第二天，太阳依旧炙热，还是熟悉的节奏。其他小熊已经回到室内，又只剩下文静在外场。经过上一次的教训，今天的两名奶爸不管三七二十一，直接抱着文静就回家了。现在的文静也才一百多斤，两人合力还能抱得起。不知道成年后的他，这小脾气又有谁能制裁？不信你问问隔壁的孔雀。只因为路过文静的院子，就遭到文静一路的穷追猛打。要不是跑得快，毛都要给撸完。这一点，孔雀沈王爷就深有体会。就因为跑得慢，被暖暖从外场追到内场，被逮住后就是一顿暴打。最终的结果便是，沈王爷的羽毛差点被拔光，还好暖暖没痛下狠手，最终捡回了一命。<笑>现在的沈王爷看到暖暖就害怕。萌宝这顿打没有白挨，事情是这样的，当时萌萌正在带萌兰的妹妹萌宝，萌宝呢喜欢在臭水沟上玩，妈妈萌萌劝阻他，还遭到他的反抗，哈哈，萌宝小时候的脾气还不小呀，就这一巴掌，力气还不小呢，萌萌的母性真的很强，看到萌宝要往下面窜，赶紧用手手扶着萌宝，然后。用嘴叼着萌宝的屁屁往后面扯，而他这么做也是为了保护女儿。萌萌除了不是人之外，他的做法真的和人类母亲好像，在一旁默默守护着孩子。看到孩子有危险，赶紧劝阻，就是孩子太叛逆，根本不懂老母亲的爱意。这里萌宝的身子都要掉下去了。聪明的萌萌寻找着解救的方式，打探一番情况后，先安慰了一下萌宝，然后用嘴咬着萌宝的手手，把萌宝给叼了上来。<笑>要不是有妈妈在，不知道萌宝都掉下去多少回了。现场观众看到这。觉得票没有白买，但对于萌萌来说，这简直是惊心动魄的时刻。<笑>天哪，这像不像你小时候你妈妈教训你时的样子？这萌萌简直要成精了呀！教育完孩子后，那是气得不得了。但看到萌宝又又向臭水沟走去后，他第一时间跑了过来。在这里，他不打也不骂，而是耐心安抚。但结果，萌宝还是掉了下去。<笑>看到孩子掉进了臭水沟，萌萌赶紧紧寻找下去的地方，准备去把萌宝给救上来。这么高的地方说下就下，真是可怜天下父母心呀！